Merhabalar ben Mervan. Bugün biraz farklı bir şey deniyorum. Evin çevresinde bir tatlı su kanalı buldum. Burada biraz tatlı su denemesi yapacağım. Size iyi şeyler. Evet yanımda gene bu en sevdiğim LRF oltan var. Bu kırıldı biliyorsunuz. Ne yazık ki tahmin edilemeyecek bir yerden kırılmış. Yani şuradan bir yerden kırıldığı için tekrardan içine fena sokamadılar. O yüzden <gülüyor> yenisini almak zorunda kaldım. Seveç girden rica ediyorum. Bana yardımcı olsun. Şimdi tatlı su da benim en sevdiğim markalardan bir tanesi Salmo. Bu da bir gene gayet derin dalan ve yüksek hareket yapan bir lure ya da sahte diyelim. Ee, bakalım bu nasıl sonuç verecek. Burada daha önce balık yakalamıştım var ya yani burada güzel turnalar oluyor. Bakalım bir şey yakalayabilecek miyiz? Tatlı su levrekleri de var tabi. Biraz rüzgar ters şu an ama bakalım. Perch dediğimiz tatlı sürü levreklerinden de oluyor burada. Ama tabi esas yakalamak istediğimiz balıklar Tuna. Burada güzel yaklaşık bir metre boyuna yaklaşacak turnalar oluyor. Evet, bir tane bir şey yakaladım zaten. Evet, bu bir turna. Güzel büyük bir boyutta. Bir turna. Biraz kısacağım. Oh. Evet, gidiyor bir yerden ama. Tabi LRF ile bu büyüklükte balıklar yakalamak birazcık makinenin ve şeyin zorlanmasına yol açıyor. Evet, güzel bir balık. Tam köşesinden yakalamış abi. Şu şeyi alayım. Ah, güzel bir zıplama da geldik. Hadi. Evet, bu da benim acelim yenim oldu. Evet, demek ki kaçan balıktan sonra böyle ikinci bir leader takma kararı aldım. Bu çelik bir ip. Bu turnaların dişleri çünkü çok çok keskin. O yüzden böyle bir şey deniyorum. Tabii ki demek ki şeyi de kaybettik. Ona benzer bir tane buldum. Tekrardan deneyeceğiz. Bakalım. Belki aynı balığı <gülüyor> yakalayıp şeyimizi geri alırız. Bakalım ne olacak. Orada benim bir acemi, acemiyime geldi. Tabi e, tatlı su balıklarının bilhassa bu avcı olanların gayet keskin dişleri var. Onu yani flora karbonuma güvenip öyle bir şey bağlamamayı seçtim. Fakat yanlış bir seçim oldu. En cama farklı renkli şeyler denemek lazım. O yüzden bir değiştireceğim. Ne yazık ki geçen yakaladığımız aynısından bir tane daha yok. Ama 
şöyle bir tane var. Bu da yine yüksek renkli. Yani sarı gibi. Su da iyi gözükecek. Floresan bir rengi var. Bence o renkler, yani bu tip bulunduk sularda e, renklerinizin daha parlak olması daha iyi. Yani suyun içinde kaybolacağına daha çok gözükecek böylelikle. Zaten öbür içinde ikinci atışta güzel büyüklükte bir balık yakalamıştık. Ben gördüğünüz gibi yani kalamayı çok sıkmıyorum. Bazı insanlar tamamen kapalı seviyor. Ben öyle sevmiyorum. Ben şu hareketi yapabilmeyi seviyorum. Aynı zamanda balıkla savaşırken de balığın kendi kendine biraz gidebilmesi kötü bir şey değil. Yani balığın yorulması için biraz sizinle savaşması lazım. Yani balığı tabii ben anlıyorum hızlıca indirmek en sağlıklısı gibi gözükse de öyle değil esasında. Yani balığın yorulması kısa sürede kaçmasını önlemek için iyi bir şey. Yani sizinle savaşıp yorulup kıyıya geldikten sonra siz onunla fotoğraf çekersiniz. Sonra balığı bir süre dinlendirerek geri bırakırsınız. Yani bence olay bundan ibaret. Şuradan bazen güzel balıklar yakaladığım oluyor. Köprünün altında çünkü bazen gizleniyorlar. Evet. Sen de yakaladık. Bir defa kaçırmak isteniyorum. Ve galiba demin yakaladığımız. Aynı balıklar var. Evet aynı balık çok komik. Çok komik aynı balığı yakaladık. Ve ağzında hala benim öbür şey duruyor. <gülüyor> çok saçma. Yani bu, bu çok komik oldu gerçekten. Demin kaçırdığımız balığı tekrar yakaladık. Gördüğünüz gibi ağzının içinde şey duruyor. Böylelikle şeyi de kurtarmış oldum. Çok dikkatli bir şekilde. Herhalde bu daha önce olmayan bir olaydır. <gülüyor> Aynı balığı iki defa yakalayan olmuş mudur daha önce? Bence olmamıştır. Evet. Güzel bir balık. Koskoca bir güzel bir balık. Şöyle bakalım. Evet. Harika. Yani komik olanı Aynı balık yine falan kalmak oldu. <gülüyor> evet, ne kadar boyunda? Herhalde bir 80 santim. 80 santim gibi var. Aynı onu geri bırakıyoruz şimdi. Hadi görüşürüz. Ama biraz yorulmuş tabi. Şey yapalım. Biraz sonra kendine gelir gider. Ha gitti işte. <gülüyor> ben hayatımda böyle bir şey daha önce görmedim. <gülüyor> Evet, aynı balığı iki defa yakadık. Böylelikle kaçan şeyimizi de geri almış olduk. Evet. Hem balık keyfini almış olduk. Hem de kaybolan, demin kaybettiğimiz şeyi geri almış olduk. Bu da çok güzel. Sonuçta bu da yani bir 8 euro falan var. <gülüyor> evet, balık yakalıyoruz ama. Ekipman kaybetmek de bir daha üzücü. Şimdi burada yaptığım hatayı tartışalım bir kısaca. Şimdi hafif voltamın üzerinde yaklaşık 13'lük falan bir florokarbon var. Tabi bakın buradan kesilmiş. Bu e, tatlı su balıklarının çok büyük e, ve keskin dişleri var. O yüzden ben şöyle bir çiftli fırfır takmıştım buraya. Ki yani bu işte dişinin gelebileceği yerleri ve kopartmasını önlemesi için. Ama bu balıklar yani çok büyük ağızları oldukları için bir vakum yaparak ufak balığı tamamen içlerine alıyorlar ve dişleri ya yani tam buraya yetiyor. Yani birazcık daha uzun olması lazım. O yüzden yeni yaptığım sistemde şöyle göstereyim. Bu çelik bir ip. Bu hem balığı sudan kaldırmak için bir güzel bir şey oluyor. Tabii iki tane lider olmuş oluyor. Buna gerek yok esasında. 
Fakat bunda tabii öyle bir kopma olmuyor. Yani e, bu çünkü çelik bir ip üstünde de böyle siyah bir şey var. Yani bu tip tatlı su balıkçılığı yapacaksanız kesinlikle bu çelik ipleri satıyorlar. Bunlar işte ne bileyim 20 tanesi birkaç euro olması lazım. İşte böyle. Evet bu videonun da sonuna geldik. Birazcık saçma bir video oldu. Yani iki balık yakaladık ama ikisi de aynı balık. Biraz amatörlük yaptım ve ön lideri biraz hafif tutmuşum. O yüzden ilk balığı kaçırdık fakat İkinci balığı aynı balık olarak tutarak hatamı telafi etmiş oldum. Herhalde bir daha da başıma gelmeyecek bir olay oldu. Beğendiyseniz butona basmayı unutmayın. Devamını görmek için abone olmayı unutmayın. Merman'dan size iyi günler.